Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another episode of Work Update. So, last part of the project, I will be able to time to like but I hope I can give you quite good update on those. On those. Achha. So, last quick shop, I will be able to share the office with the best pressure. Uh, so, I can take the experience of the share. So, I will be able to share এবং এই অফিসেও দেখলাম যে ফিচার টগল নামে ফিচার ফ্ল্যাগ নামে জিনিস আছে যেটা আসলে আমি যখন ঢাকায় কাজ করতাম আমি কখনো এই জিনিসটা খুঁজে পাইনি মানে শুনে নেই কখনো জিনিসটা কি নাম বললাম ফিচার ফ্ল্যাগ আচ্ছা অনেকে হয়তো বা জানেন বাট আমি জানতাম না ওই সো যখন আমি আগের অফিসে ইনটেক্সে কাজ করা শুরু করি তখন মেইলি এটা আমি ফার্স্ট দেখি এই নতুন সিস্টেমেও আছে তো জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা যখন বিশাল সিস্টেমটা বানাই হ্যাঁ যখন আমাদের হিউজ পরিমাণ ক্লায়েন্ট বেস থাকে বিভিন্ন টিনেন্ট থাকে বিভিন্ন টায়ারের ইউজার থাকে একটা ফিচার যখন আমরা ডেভেলপ করি আমরা কিন্তু চাই না সমস্ত ইউজারের কাছে এই ফিচারটা দিতে এক রকমের ব্যাপার আছে আপনারা শুনছেন এবি টেস্টিং বাট ইটস নট এবি টেস্টিং এটা হচ্ছে এরকম যে আমার একটা ফিচার আছে সেই ফিচারটা আমি স্পেসিফিক এই এই লোকজনের জন্য জিনিসটা এনেবল করব স্পেসিফিকলি যে এই টিনেন্টের জন্য এই টিনেন্টের জন্য এটি এনেবল করব সবার জন্য ডিজেবল করব ঠিক আছে বা সেই যদি টাকা দেয় এটা এনেবল হবে টাকা না দিলে ডিজেবল থাকবে ফিচার ফ্ল্যাগ ইন্টারেস্টিংলি এটা একটা হিউজ ব্যবসা দাঁড়ায় গেছে বর্তমানে হ্যাঁ আপনারা একটু সার্চ করে দেখেন জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং তো এই জিনিসটা শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম যেটা আসলে আপনাদের সাথে কখনো আগে শেয়ার করা হয় নাই ফিচার ফ্ল্যাগ ফিচার টকল খুবই ইন্টারেস্টিং আচ্ছা এরপরে আর একটা যেটা বলা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন আমি যখন ঢাকায় কাজ করছি হ্যাঁ ঢাকায় আসলে দোষের কিছু না ডিপেন্ডস অন হোয়ার উই ওয়ার্ক হাউ উই ওয়ার্ক অ্যান্ড হোয়ার দ্য ক্লায়েন্টস হ্যাঁ না ক্লায়েন্ট বের করা তো আসলে ডেভেলপারের হাতে না ক্লায়েন্টের পাইতে গেলে অনেক রকমের অনেক স্টেপ আছে বাট যখন ঢাকায় কাজ করতাম তখন একটা সিঙ্গেল সফটওয়্যার মাল্টি রিজিয়নে আলাদাভাবে ডিপ্লয় দেওয়া আবার এই সেম ডিপ্লয়মেন্টটা বিভিন্ন রিজিয়নে চলবে বাট ইউজাররা যখন হিট করবে আমি তাকে ওই রিজিয়ন থেকে সার্ভ করব এই যে পুরো ব্যাপারটা কাজ থেকে দেখা খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে আমি এখনও খুব ডিপে ঢুকতে পারি নাই বাট এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আমি শিখলাম ফর এক্সাম্পল আমরা প্রথমে সাপোজ মালয়েশিয়াতে ডিপ্লয় করছি সো মালয়েশিয়ার জন্য জিনিসটা এনেবল হয়েছে সো জিনিসটা ইন্টারেস্টিং এটা অনেকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তো আপনারা জিনিসটা নিয়ে একটু দেখেন হ্যাঁ যারা আর কি আর একটু প্রোডাল লাইভ প্রোডাল লাইনে কাজ শিখতে চাচ্ছেন দেখতে চাচ্ছেন জাস্ট আমি আপনাদেরকে টার্মগুলো জানাচ্ছি যে কি হচ্ছে না হচ্ছে সো দ্যাট আপনারা এই জিনিসগুলো নিয়ে একটু স্টাডি করতে পারেন হ্যাঁ বিকজ আগার আবার বললাম আমি জানতামই না যে জিনিসগুলো কীভাবে কাজ করে না কাজ করে বা জানতামই না জিনিসগুলো যে আসে জাস্ট নলেজ শেয়ারিং যে ভাই জিনিসটা আসে ঘাটাঘাটি শুরু করেন কোথাও স্টাক হয়ে গেলে দেন আমরা ওই পয়েন্ট থেকে ডিসকাশনটা শুরু করব ঠিক আছে সো দ্যাট ওয়াজ ইন্টারেস্টিং পার্ট আর একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট যেটা আমি আসলে শেয়ার করতে পারি সেটা হচ্ছে যে রিয়াক্ট কিন্তু শুধুমাত্র যে আমরা অ্যাপ্লিকেশন বানাই তা কিন্তু না রিয়াক্টের আর একটা ব্যাপার যেটা আমি দেখলাম সেটা হচ্ছে এটাকে আমরা একচুয়াল লাইব্রেরি হিসেবে রাখতে পারি সো দ্য রিয়াক্ট হোল সিস্টেম বা হোল অ্যাপ্লিকেশন ক্যান বি ট্রিটেড অ্যাজ লাইব্রেরি এবং এই লাইব্রেরিটা ইচ্ছা করলে আমরা ডিফারেন্ট সিস্টেমে গিয়ে এমবেড করতে পারি ইটস নট আই ফ্রেম নট আই ফ্রেম জিনিসটাকে আমরা বসাই দিচ্ছি ইনসাইড অফ দ্যাট ওয়েবসাইট ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন সো ইটস ইটস কোয়াইট ফ্যাসিনেটিং যেমন আমাদের জিনিসটা যেটা আমি দেখছি ওয়ার্ড প্রেসের মধ্যে এটা হুক করে দিছে সো ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ডপ্রেসের মতো চলতিছে বাট যখন এটা দরকার সে জাভা স্ক্রিপ্টের এই যে লাইব্রেরিটা যে আমরা দিছি ও এখানে রেন্ডার করে দিচ্ছে ডিটেলস আমি এখনও জানি না বা মাত্র আমি কাজ শিখতেছি বাট খুবই ফ্যাসিনেটিং লাগছে সো যারা রিয়াক্ট নিয়ে খুবই এখনও নাক শিক্ষানো অবস্থায় আছেন এটা একটা আর একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট আমি আপনার সাথে শেয়ার করতে পারি এটাই যে রিয়াক্ট ইজ নট অনলি অ্যাবাউট দ্য ইউ আই মেকিং দ্য রিয়াক্ট দ্য হোল ইকো সিস্টেম is actually conquering the whole world everywhere ঠিক আছে সো এটা নিয়ে একটু পড়াশোনা শুরু করতে পারেন 
সো এই তিনটা জিনিস আমার লাস্ট দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহের প্রোডাকশন ইস্যু বা আমাদের প্রজেক্টের ব্যাপারে বললাম এখানে কোনো বিজনেস লজিক নেই এখানে কোনো বিজনেস কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন নাই এই জন্য শেয়ার করলাম হ্যাঁ সো নো প্রবলেম কোনো ইন কোনো সিরিয়াস ইনফরমেশন আপনার সাথে শেয়ার করি নেই যেটা আসলে সমস্যা হবে আমার আচ্ছা এরপর কি এরপর আপনারা গত দুই তিন সপ্তাহে দেখছেন যে বিএস অস্ট্রেলিয়াতে একটা জবের সার্কুলার আমি আপনার সাথে শেয়ার করছি গভর্নমেন্ট জবের এখানে এবং আপনারা এটা খেয়াল করে দেখেন রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে কী বলা আছে রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে বলা আছে যে এক্স ওয়াইজ এর সার্টিফিকেট বিএসসি পাস করতে হবে সো যারা আমি কয়েক সপ্তাহ আগে একটা ভিডিও বানাইছিলাম যে বিএসসি সার্টিফিকেটের সিএসসি গ্র্যাজুয়েশনটা কেন দরকার হ্যাঁ সো যারা আপনাদের জুনিয়র আছে তাদেরকে অ্যাটলিস্ট সে সিএসসি নিয়ে ক্যারিয়ার গরুক বা না করুক হ্যাঁ অ্যাটলিস্ট তার যদি সিএসসি গ্র্যাজুয়েশনটা থাকে অ্যাটলিস্ট সে এই সমস্ত হঠাৎ হঠাৎ যে চান্সগুলো কাজ পারুক বা না পারুক অ্যাটলিস্ট তার তো ডিগ্রি আছে এটা দিয়ে ইচ্ছা হলে কাজটি মানে অ্যাপ্লাই করার যোগ্যতা সে অর্জন করতে পারবে ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল আপনি যতই সিভিলে আপনি যদি সিভিলে পাস করেন বা আপনি যদি ধরেন ইভেন নন টেক ফিনান্স নিয়ে পাস করছেন হ্যাঁ বাট আপনি অসাধারণ প্রোগ্রামিং করেন আপনি অ্যামেজিং লেভেলের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইন করেন বাট আপনি কিন্তু ওই সমস্ত কেসগুলোতে আটকায় যাবেন বিকজ আপনার কিন্তু সার্টিফিকেটটা নাই বিএসসি সার্টিফিকেটে সিএসসি নিয়ে সার্টিফিকেটটা নাই সো এইটা একটু যেহেতু আমরা ওয়ার্ল্ডে একটা ইকো সিস্টেমে আসি এটা একটু মাথায় রাখতে হবে আমাদেরকে হ্যাঁ আর যারা কাজ শিখতে চান নন সিএসসি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছেন ফিল ফ্রি এটা নিয়ে অলরেডি অনেকক্ষণ কথা বলে ফেলছি সো জাস্ট রিক্যাপ করলাম আর কি কী করছি আর একটা জিনিস যেটা কয়েক সপ্তাহে আমি যেটা শেয়ার করছি আপনাদের সাথে সেটা হচ্ছে যে ডেভপসের বেশ কিছু জব এখন কিন্তু অলরেডি আমরা ঢাকায় দেখতে পাচ্ছি ভালো ভালো স্যালারি ভালো ভালো জব এটা আরও বাড়বে হ্যাঁ শুধু ডেভপসের আসলে অনেক বড় সেক্টর এটা আসলে শুধুমাত্র যে ডকার শিখলেই হবে তা না এখানে অনেক রকমের জিনিস জানতে হয় অনেক কিছু জিনিস করতে হয় আমি সাজেস্ট করব ডেভপসের ইউটিউবি বা ভালো যে ওয়েব অ্যাপ্লি ওয়েব ট্রেনিং সাইটগুলো আছে এখান থেকে অ্যাটলিস্ট সিলেবাসটা নামায় নেন নামায় টপিক্সগুলো দেখেন দেখে প্যাসিভ ওয়েতে পড়াশোনা করতে থাকেন যেন অ্যাটলিস্ট আপনার জবের মধ্যেও যদি এই ধরনের কোনো এক্সট্রা ফিচার লাগে বা আপনার ধরেন কোম্পানিতে নতুন একটা উইং খুলতেছে যেখানে হচ্ছে গিয়া এডাব্লিউএসের সাথে একটা মানে ডিপ্লয়মেন্টের একটা লোক লাগবে বাট আপনি কোম্পানি চাচ্ছে না ফুল ডেভেলপার হায়ার করতে ডেভেলপস ইঞ্জিনিয়ার হায়ার করতে বিকজ কাজের পরিমাণ খুব অল্প সো আপনি যদি জানা ছিল জানা থাকে আপনি যদি এখানে স্টেপ আপ করতে পারেন যে ভাই বা স্যার বা ভাইয়া আমি তো এগুলো পারি আমাকে দেন কাজটা সো আপনার কিন্তু একটা স্পেশাল বেনিফিট তৈরি হচ্ছে আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি এ কোর ডেভপস ডেভেলপার টু নো দ্য ডেভপস টপিক্স ঠিক আছে সো এগুলো জেনে রাখাটা ভালো আচ্ছা সো দ্যাটস অল এবার আরেকটা ব্যাপারে কথা বলি ক্লাউডের ব্যাপারে সো আপনারা অনেকে জানেন যে ক্লাউড আসলে পুরোটা দুনিয়া এখন আস্তে আস্তে মানুষের অ্যাডপশন আরও বাড়তিছে ক্লাউডের ব্যাপারে হ্যাঁ তো এইখানে একটা ইন্টারেস্টিং যেটা শেয়ার শেয়ার করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমি তো মেনলি এজুরে কাজ করছি অনেক বছর তো এজুরের আসলে সব কিছু আমার আসলে আলহামদুলিল্লাহ নখদর্পণে আছে তো এডাব্লিউএসে কাজ করতে আসে না আমার কোনো সমস্যাই হয় নাই বিকজ অলমোস্ট সব কিছু হচ্ছে গিয়ার সেম জিনিস কনসেপ্ট সেম জাস্ট টার্মটা ডিফারেন্ট আর হয়তো বা ক্লিক করা ডিফারেন্ট এটাই ক্লিক করার আইকনটা ডিফারেন্ট হয়তো বা আমাকে যে দেখতে হয়েছে যে আচ্ছা ওইখানে হচ্ছে গিয়ে আমার ভার্চুয়াল মেশিন ছিল এখানে কি নামে দিছে ইসি টু নামে দিছে দ্যাটস অল তারপরে ধরেন এজুর ফাংশন এজুর ফাংশন নিয়ে আমি তো ডিপ লেভেলে কাজ করছি আমার আগের অফিসে নিনটেক্সে অনেক রকমের কাজ করছি বাট ইন্টারেস্টিং হচ্ছে আমার এনিওয়ে একটা কলিগ সে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সার্ভারলেস বলেন ল্যামডা ফাংশন এগুলো সম্বন্ধে কোনো আইডিয়াই নেই ঠিক আছে জিনিসগুলো কি কেমনে কাজ করে কিভাবে কাজ করে সেও আমার সাথে নতুন জয়েন করছে সো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে ইজ দ্যাট নোয়িং দ্য ক্লাউড টেকনোলজিস উইল হেল্প ইউ এ লট ইন দ্য লং রান হইতে পারে আপনার এই মুহূর্তে এ ডাব্লিউ এসের কোনো কাজ নাই বা আপনার এজুরের এরকম কোনো জবে নাই কিন্তু আপনি যদি এইসব শিখে রাখতে পারেন আপনি যখন নেক্সট জবে যাবেন এবং তখন হঠাৎ করে যদি আপনার এই সমস্ত কাজগুলো লেগে যায় আপনি কিন্তু অলরেডি অ্যাহেড অফ এভরি ওয়ান হয়ে যাচ্ছেন ঠিক আছে সো এই জিনিসটা জেনে রাখলে আপনাদের জন্য বেস্ট তারপরে ডায়নামিক কনসেপ্ট তারপরে হচ্ছে গিয়ে সার্ভারলেস কনসেপ্ট ল্যামডা কনসেপ্ট এগুলো কিন্তু সব সেম ভাই ঠিক আছে জিনিসটা হচ্ছে কি ট্রিগারিং এক্সিকিউটিং অ্যান্ড দেন ট্রিগারিং অ্যাদার অ্যানাদার ওয়ান 
that's all so ei jinish gulo apnader jodi at least hello world practice thake ba concept clear thake aro bhalo hoy jodi certification ta thake certification is not about showing off others it's about judging yourself je ha ami ashole pari eta hocche at least confident ana moner moddhe eta acha er pore arekta jinish jeta chilo seta hocche je synchronization ni ami ekta kotha apnader shathe share korte chaichhilam synchronization কীভাবে আমি অফলাইন সিঙ্ক করব তো আমার যেটার কনসেপ্টটা ছিল যে আমার লোকাল স্কিউল সার্ভার থাকবে একটা লোকাল স্কিউল সার্ভারের আমি যে ট্রিগার ফাংশনটা আছে সেই ট্রিগার ফাংশনটা ইউজ করে আমি এখান থেকে একটা মেসেজ কিউ র্যাবিড এম কিউ বা হোয়াট এভার মেসেজ কিউতে পাঠাবো লোকাল মেসেজ কিউ লোকাল মেশিনে দেন এই ব্যাটা কী করবে এখান থেকে আমার অনলাইনের আরেকটা যে মেসেজ কিউ থাকবে বা অন্য অনলাইনে অন্য একটা সার্ভিস থাকবে ওইটাকে কল করবে সুবিধাটা হবে হচ্ছে যে যে কোনো কারণে যদি নেট বন্ধ থাকে আমার অনলাইনে তো আমি হিট করতে পারতিছি না বাট আমার লোকালি যে মেসেজ কিউ স্টোরেজ যেটা এখানে কিন্তু সবগুলো জমা থাকতি স্যার সো পরে যখন নেট আসবে সে একটা একটা করে পাঠানো শুরু করবে অনলাইনে অনলাইনে ধরো একটা আপনার মেসেজ ব্রোকার আছে আর একটা সার্ভার মেইন বাট যেটা আমি দেখছি যে সবাই আসলে মানা করছে এই ট্রিগার ইউজ করে এই ধরনের এসটিপি বা এই ধরনের কাজগুলো করতে হ্যাঁ সো জাস্ট নলেজ শেয়ারিং যে স্কুল সার্ভার ট্রিগার বা যে কোনো যে কোনো ডাটাবেজের ট্রিগারগুলো যেটা আর কি ইভেন্ট ফায়ার করে হ্যাঁ এই সমস্ত টাইম কনজিউমিং কাজগুলো করতে আসলে মানা করা হয়েছে প্রোগ্রামিং এখানে সেট করতে মানা করা হয়েছে এটা হচ্ছে বেস্ট প্র্যাকটিস আচ্ছা সো এটা তাহলে বুদ্ধিটা কি বুদ্ধিটা আমি বেচিন্তা করতেছি কি করা যায় হয়তো বা রেডিস বন্য কোনো রকমের জিনিস ইউজ করতে হবে আর কি অথবা ম্যানুয়ালি গিটের যে কনসেপ্ট ম্যানুয়ালি পুশ আর পুল এই জিনিসটা আমাকে চিন্তা করতে হবে কীভাবে আমি ইমপ্লিমেন্ট করবো জাস্ট তো ছোট একটা আপডেট দিলাম আর কি এটা সম্ভব না এক ফ্রেন্ড আমার এক ভাই জিজ্ঞেস করছেন যে লোকাল স্টোরেজে কীভাবে আমরা জিনিসটা রেখে কীভাবে সিঙ্গোনাইজ করতে পারি জাস্ট আপনাদের জানা রাখি কাউচ টিভি এবং ব্রাউজারে পাউচ টিভি পি পি দিয়ে পাউচ টিভি যেটা আসলে ব্রাউজারের ভিতরে চলে সি দিয়ে কাউচ টিভি যেটা আসলে সার্ভারে চলে হ্যাঁ এদের মধ্যে এক ধরনের সিঙ্কোনাইজেশন মেকানিজম কিন্তু অলরেডি আছে কি আছে সিঙ্ক্রোনাইজেশন মেকানিজম ফলে আপনি যদি লোকাল ব্রাউজারে পাউচ টিভিতে আপনি ডাটা স্টোর করতে থাকেন এবং যখন নেট থাকবে পাউচ টিভি কী করবে অটোমেটিকলি আমাদের কিছু করতে হবে না অটোমেটিকলি সে আমাদের অনলাইনে যে কাউচ টিভি তার সাথে কিন্তু সিঙ্ক্রোনাইজ করে সে ডাটা সিঙ্ক্রোনাইজ করে ফেলতে পারবে সো এরপর যদি আপনি বলেন যে পাউচ টিভি ক্লিয়ার করো ক্লিয়ার করে দিবে সে ঠিক আছে সো যারা সিঙ্ক্রোনাইজেশন নিয়ে কাজ করতে চান তারা জিনিসটা মাথায় রাখতে পারেন যে কাউচ টিভিতে বিল্ট বিল্ট ইন ফাংশনালিটি অলরেডি আসে তাহলে আমি কেন চাচ্ছি আসলে আসলে এটা পিওসি করতে চাচ্ছি আর এন করতে চাচ্ছি যে কীভাবে আমি আসলে নিজের মতো করে একটা এই মেকানিজম বানাইতে চাই এটাই জাস্ট ছোটো একটা আপডেট যেটা আর কি অনেকে এটা জানতে চাইছিলাম জিনিসটা কেমন করা সম্ভব এরপর টাইপ স্ক্রিপ্ট নিয়ে কথা বলার কথা সো টাইপ স্ক্রিপ্ট আসলে নতুন করে বলার মতো কিছু নাই এটা এখন ইটস ভেরি গ্রোয়িং ভেরি ফাস্ট আচ্ছা সো টাইপ স্ক্রিপ্ট কেন দরকার কি উপকার কোথায় ইউজ হচ্ছে সেটা আমরা সার্চ করলে বহুত আর্টিকেল অলরেডি পাবো আমি আপনাদেরকে জানা জিনিস জানাচ্ছি না আবার ইন্টারেস্টিং যে জিনিসটা আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে সিক বা ধরেন অ্যামাজন বা এই সমস্ত বিগ শর্ট কোম্পানি যেগুলো আছে হ্যাঁ এদের তো লিখেছি সিস্টেম ওরা অনেক বছর ধরে সিস্টেম বানাইছে সো ওই সিস্টেমে জাভা ডেভেলপার আছে ডট নেট ডেভেলপার আছে পিএইচপি ডেভেলপার আছে অনেক রকম ডেভেলপার আছে তাই না আবার বর্তমান যুগের সিস্টেমগুলো নোট ড্রেস মানে এটা ডিফ ডিফেক্টও হয়ে গেছে বাই ডিফল্ট সবাই নোট ড্রেস ইউজ করতে চায় যে কোনো কারণ খুবই লাইট ওয়েট ধাপায় কাজ হয়ে যায় এখন এই দুইটা টিম কিভাবে আমরা সিঙ্ক্রোনাইজ হয়ে মাঝখানে আসতে পারি কমন গ্রাউন্ডে টাইপ স্ক্রিপ্ট ইজ দ্য গুড সলিউশন কেন টাইপ স্ক্রিপ্টের জাভা স্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন জাভা স্ক্রিপ্টের সিনটেক্স সে সাপোর্ট করে আবার টাইপ স্ক্রিপ্টের টাইপ যে ফিচার আছে টাইপ সেফটি এটা দিয়ে যারা জাভা বা সিসাবের ডেভেলপার যারা যারা টাইপ ছাড়া আসলে কাজ করতে পারে না কমফোর্ট ফিল করে না ওরাও কিন্তু বিভিন্ন রকমের টাইপ ডিজাইন করে ইন্টারফেস ডিজাইন করে তারাও কাজ করতে পারে সো নোয়িং টাইপ স্ক্রিপ্ট ইজ হেল্পিং দ্য ব্রিজ বিটুইন দ্য টু ওয়ার্ল্ড দ্য স্ক্রিপ্টিং ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দ্য টাইপ বেসড ওয়ার্ল্ড দিস ইজ দ্য টাইপ স্ক্রিপ্ট সো এইটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমি এখানে দেখলাম যেটা আর কি আমার নতুন কম শিখে যে এটা এখন আমাদের ডিফেক্টো ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে যাচ্ছে সো যদি আমরা কোনো নতুন সার্ভিস বানাই আমরা টাইপ স্ক্রিপ্ট দি
নতুন কয়েক বছর এক দুই বছর ধরে যত নতুন সিস্টেম বানানো হয়েছে অস্ট্রেলিয়াতে বলেন বা আমাদের যতগুলো উইং আছে প্রায় সবাই আমি দেখছি টাইপ স্ক্রিপ্ট ইউজ করতেছে এবং আমি আপনার সাথে শেয়ার করছি আমাদের ওপেন সোর্সে একটা অলরেডি কিন্তু জিনিস শেয়ার করছি স্কুবা হ্যাঁ আপনার আমার পেজে খাটলেই পাবেন তো আমরা অলরেডি আমাদের যে অস্ট্রেলিয়ান টিম মোস্ট প্রবলি একটা আর্কিটেকচার বানাই ফেলছে অলরেডি ঠিক আছে যেন নতুন টিমদের যেন বারবার এই সমস্ত বুট স্ট্যাপিং করতে কষ্ট না হয় সো এটা যেহেতু ওপেন সোর্স এই জন্য শেয়ার করলাম ঠিক আছে সো নাথিং ইজ কনফিডেন্সিয়াল হিয়ার সো ফিল ফ্রি টু ইউজ দ্যাট স্কুবা অ্যান্ড 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 আই ফাইন্ড দ্যাট ভেরি ইন্টারেস্টিং এখানে অনেক নতুন টেকনোলজি ইউজ করছে গ্যান ট্রিমেন্ট্রি অনেক কিছু আমি নিজেও সব কিছু যে জানি তা না আমাকে শিখতে হচ্ছে জিনিসগুলো বাট লার্নিং ইজ ফান এরপরের টপিক্সটা হচ্ছে গ্রাফ কিউয়েল গ্রাফ কিউয়েলের জিনিসটা আমি ইনসাইটটা শেয়ার করি ইনসাইট সেটা হচ্ছে যে গ্রাফ কিউয়েল যে সার্চ করলে আপনি অনেক কিছু পাবেন যে জিনিসটা কি কেন ভালো কেন ভালো অনেক কিছু পাবেন আপনি এটা আমি বলবো না ইন্টারেস্টিংলি এই যে লিগেসি সিস্টেম যেগুলো আছে হ্যাঁ ধরেন আমাদের অলরেডি বা যে কোনো লিগেসি সিস্টেম যারা আর কি মাল্টি মানে বিশাল সিস্টেম তাদের তো অলরেডি কিছু এপিআই অলরেডি আসে তাই না এপিআই এক্স এপিআই ওয়াই এপিআই জেড অলরেডি আসে এখন নতুন যে ফিচারগুলো আমরা ডেভেলপ করতেছি এই ফিচারগুলো তো আসলে মাল্টি সিস্টেম থেকে ডাটা নিচ্ছে সো অ্যাজ এ রিয়্যাক্ট ডেভেলপার অর অ্যাজ এ মিডল 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 ম্যান ডেভেলপার হাউ ডু আই নো হুইচ টু কল রাইট বা ম্যানুয়ালি সব বলে কল করতে হবে এই ফিচারটা ডেভেলপ করার জন্য গ্রাফ কিউয়েল এখানে আমাদেরকে অ্যামেজিং একটা হেল্প করতেছে হুইচ ইজ আমরা জাস্ট এপিআইগুলো থেকে মার্চ করে ডাটাটা রেসপন্স আকারে পাঠাই দিচ্ছি ইউজারের কাছে আই মিন রিয়াক্টের কাছে সো গ্রাফ কিউয়েল এই জায়গাটাতে খুব শাইনিং করতেছে সো দ্যাট আপনার গ্রাফ কিউয়েলের আপনার যে ক্লায়েন্টসের ডেভেলপার তার কিন্তু ম্যানুয়ালি এপিআই জানতেই হচ্ছে না সে গ্রাফ গ্রাফ কিউয়েল থেকে কল করলেই হয়ে যাচ্ছে এবং যেহেতু ইন্টারেস্টিংলি আমার ওই কোয়েশ্চেনটা ছিল যে তাহলে ভাই গ্রাফ কিউয়েলের ভিতর থেকে তো তিন চারটে এপিআই কল করতে হচ্ছে রাইট তাহলে লাভ কী হইল লাভটা হচ্ছে গ্রাফ কিউয়েল কিন্তু আমার অ্যামাজনের ভিতরে বসে আছে আমার এপিআইগুলোও কিন্তু অ্যামাজনের ভিতরে বসে আছে ইটস লাইক লোকাল হোস্ট অলমোস্ট ঠিক আছে একই সাবনেটের মধ্যে একইভাবে অলমোস্ট লোকাল হোস্ট সো আপনি লোকাল হোস্টের মধ্যে যদি কল হয় কতটুকু স্লোই বা হবে জাস্ট চিন্তা করে দেখেন আপনি রিয়াক্ট থেকে মাল্টিপল এইচ টি টিপি কল করতেছেন মাল্টিপল সার্ভারের কাছে এইচ টি টিপি এন্ড পয়েন্টের কাছে এখানে যে টাইমটা লাগতেছে সেই টাইম আর গ্রাফ কিউয়েলের ভিতর থেকে আপনার লোকাল অলমোস্ট লোকাল হোস্টে তিনটে এপিআই কল করে দেন ডাটাটা রেসপন্স আকারে পাঠাচ্ছেন কোনটা ফাস্টার এটা তো একটা ব্যাপার গেল এটা অলরেডি জানি আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে মাইক্রো সার্ভিস ওয়ার্ল্ডে যে এই যে এপিআইগুলো এগুলো একটা তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট তাই না সো ওরা ওদের মতো করে রিকোয়ারমেন্ট সরি মানে ভিতরে জিনিস সব তো চেঞ্জ করে ওরা জাস্ট বাইরে ইন্টারফেসটা ফিক্স রাখে সো কল করি ডাটা পাই ঠিক আমার এই তিনটা প্রপার্টি দরকার এই তিনটা প্রপার্টি ওরা আমাকে দিচ্ছে উই আর গুড তার কিন্তু এই রকম প্রতিটা কলার টিম মানে ধরেন আমরা কল করতেছি একটা একে একটা এপিআইকে সে তা প্রত্যেকের জন্য কিন্তু আলাদা করে ভিউ মডেল বানাইতে হচ্ছে না ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল ধরেন কাস্টমার একটা সার্ভিস কাস্টমার সার্ভিসের তিন থেকে চার ধরনের কাস্টমার ইউজার পেজ আছে একটা হচ্ছে গিয়ে এপিআই কল করে একটা হচ্ছে গিয়ে মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপাররা কল করে একটা হচ্ছে ইউআই ডেভেলপাররা কল করে আবার লিগেসি সিস্টেমের কিছু ডেস্কটপ সিস্টেমও এখানে কল দেয় কাস্টমার সার্ভিসকে সবাই এখন কাস্টমার সার্ভিস যদি আমি বানাই আমি যদি এখন প্রত্যেকের জন্য আলাদা করে ভিউ মডেল বানাই যে ঠিক আছে ওর তিনটা প্রপার্টি লাগবে ওর পাঁচটা প্রপার্টি ওর দশটা প্রপার্টি তাহলে আলাদা ভিউ মডেল আমি কিন্তু মরে যাব ভিউ মডেল বানাতে বানিয়ে আবার আমি যদি বিশটা প্রপার্টি সবাই পাঠাইতে থাকি আমার তো ব্যান্ডউইড তো খরচ হচ্ছেই স্লো হচ্ছে এবং ইটস নট এ গুড ওয়ে আপনার নিজেরই চিন্তা করতে পারতেছেন তাই না বিশটা মডেল কেন পাঠাবো সরি বিশটা প্রপার্টি কেন পাঠাবো যেখানে খালি তিনটা প্রপার্টি দিয়ে কাজ হয়ে যাচ্ছে তাই না সো গ্রাফ কিউয়েল সায়েন্স হিয়ার সো আন্ডার ফেচিং অ্যান্ড ওভার ফেচিং পুরোটাই সলভ হয়ে যাচ্ছে সো অ্যাটলিস্ট যদি আপনার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকে এবং হ্যালো ওয়ার্ল্ড এবং বেসিক ক্রুড আপনার করা থাকে ইউর গুড টু গো আপনাকে আমি বা আমি নিজেও গ্রাফ কিউয়েলের এক্সপার্ট হই নাই এবং আপনাকে হয়তো বলতেছি না অ্যাটলিস্ট জানা থাকলে দ্যাটস গুড এবং জানা থাকলে আপনার তিন থেকে চার দিন লাগবে শিখতে ভাই জাস্ট জেনে রাখাটা বেটার আচ্ছা এরপরে আসি আমরা হচ্ছে রিয়াক্টের ব্যাপারে এবার কি করছি কাজ লাস্ট উইকেন্ডে 
দুই তিন দিনে দুই দিন অ্যাকচুয়ালি একদিন দুই দিন ছয় ঘন্টা সো টানা কাজ করছি করে মোটামুটি ভিডিও বানাইছি একটা বেসিক মডেলের এন টু এন ক্রুড অপারেশন করছি এবং এটা যেহেতু একটা আর্কিটেকচারাল ডিসিশন ছিল সো এটার উপর ডিপেন্ড করে আমার নেক্সট সমস্ত কাজ দাঁড়াবে বাকিগুলো অ্যাকচুয়ালি কপি আর পেস্ট আপনারা নিজের অলরেডি ফেস করতে ফিল করতেছেন সো এই হিস্ট যদি কেউ শিখে ফেলতে পারেন বাকি ধরেন আপনার দশটা মডেল হোক পঞ্চাশটা মডেল হোক ইট ডাজন্ট ম্যাটার রাইট আপনি খালি কপি আর পেস্ট বিকজ ইউ অলরেডি নো যে একটা ফর্ম কেমনি ডিজাইন করছি লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস ইনফরমেশান শেয়ার করি সেটাও শেষ করব সেটা হচ্ছে যে লাইসেন্সিং আপনারা হয়তো অনেকেই এটা 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 প্রোগ্রামিংয়ে কিছু না এটা জাস্ট এটা জিনিস আমি ঘাটলাম আর কি কয়েকদিন ধরে যে আপনারা দেখছেন যে ইলাস্টিক সার্চ রিসেন্টলি তার লাইসেন্স চেঞ্জ করছে সো হোয়াট ডাজ ইট মিন মিন হচ্ছে যে ইলাস্টিক সার্চ তো ওপেন সোর্স তাই না মঙ্গো ডিবি ওপেন সোর্স ইলাস্টিক সার্চ ওপেন সোর্স তো ওরা কি করে ওরা ওদের আর এন ডির জন্য টাকা ইনভেস্ট করে ইনভেস্ট করে ফিচার ডেভেলপ করে এবং ওরা গিটহাবে আপলোড করে এবং ইটহাবে ওপেন সোর্সের ওদের যে লাইসেন্সিংটা ছিল এনি ওয়ান ক্যান জাস্ট ক্লোন অ্যান্ড ইউজ দ্যাম ইউজ বাই দ্যাম সেলফ দ্যাটস নট দ্য প্রবলেম এটা ওদের লাইসেন্সিংটা ছিল অ্যামাজন কি করছে এরা ওরা মঙ্গো টিভির সাথেও করছে ওরা মঙ্গো টিভির যে গিটহাব রিপোজিটরি ওটাকে ক্লোন করছে বা ফর্ক করছে অ্যাকচুয়ালি করে কি করছে ওরা ওদের যে বিশাল মাল্টি বিলিয়ন ডলার ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে ওইখানে হোস্ট করে বলছে যে ভাই তোমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে চিন্তা করার কোনো দরকার নাই মঙ্গো টিভি এখানে আসে চিপ প্রাইসে তুমি ইউজ করো সো অ্যাজ এ কাস্টমার আপনি চিন্তা করে দেখেন যে আমার ইনফ্রা ইনফ্রা নিয়ে চিন্তা করার কোনো দরকার নাই আমি এডাব্লিউএস এর কাছে আসি সো স্কেলিং আপ স্কেলিং ডাউন ইটস নট এ প্রবলেম আমার এডাব্লিউ এস ল্যাম্পটা ইউজ করছি ধাপায় খালি কাজ হয়ে গেছে সো দে ওয়ার মেকিং এ লট অফ মানি অন মঙ্গো টিভি অ্যান্ড ইলাস্টিক সার্চ তো মঙ্গো টিভি কী করছে ওরা পরে লাইসেন্সটা চেঞ্জ করছে লাইসেন্সটা চেঞ্জ করে বলছে যে ওয়াইট ইফ ইউ আর অলসো সেলিং দ্য সার্ভিস লাইক আস দেন ইউ শুড ওপেন সোর্স মানে অ্যাজ লং অ্যাজ আপনি আমি আমরা মঙ্গো টিভি ইউজ করতেছি ইলাস্টিক সার্চ ইউজ করতেছি আমাদের বিজনেস পারপাসে এবং আমরা অ্যাকচুয়ালি মঙ্গো টিভি বা ইলাস্টিক সার্চকে অ্যাজ এ সার্ভিস সেল করতেছি না অ্যাজ এ সার্ভিস সেল করা মানে কি ভাই মানে হচ্ছে আমার সার্ভার আছে আপনি আমাকে টাকা দিয়ে আমার সার্ভারের থেকে ইলাস্টিক সার্চ স্টোর করবেন এখান থেকে আপনি ইয়েস ইউজ করবেন ইলাস্টিক সার্চ ইয়েস সো আম আই এম আই এম সেলিং দ্য সার্ভিস ইলাস্টিক সার্চ সার্ভিস অথবা মঙ্গো টিভি সার্ভিস সো মঙ্গো টিভি ইলাস্টিক সার্চ এখানে রাগ করছে যে না তুমি এই কামটা করতে পারবে না বাট আপনি যদি এই কাজটা করেন যে আপনার ওন সার্ভারে আপনার ওন বিজনেস অ্যাপ্লিকেশন আছে আপনি ধরেন একটা রাইট শেয়ারিং অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছেন মঙ্গো টিভি ইউজ করতেছেন ইলাস্টিক সার্চ ইউজ করতেছেন বা আপনি ধরেন একটা একটা অ্যানালাইটিক্স টুল বানাইছেন যেটা দিয়ে আসলে এগুলো ইউজ করতেছেন সো অ্যানালাইটিক্স টুল তো অ্যানালাইটিক্স তাই না সো আপনি আপনার জন্য ইউজ করতেছেন এটা আপনি কাউরে শেয়ার করতেছেন না আপনি মঙ্গো টিভি সার্ভিস বেঁচতেছেন না আপনি ইয়েস সার্ভিস বেঁচতেছেন না সো ইউ আর গুড টু গো এই যে লাস্টের এই যে ফ্রেসটা চেঞ্জ করছে চেঞ্জ করার ফলে ওদের এখন নতুন লাইসেন্সটার নাম দিছে ওরা এস এস পি এল সার্ভার সাইট এস এস পি এল ভুলে গেছি সো এস এস পি এল লাইসেন্সিং টার্ম ইন্টারেস্টিং সো যদি কখন আপনাদের এরকম কোনো এনকাউন্টার হইতে হয় যে ভাই কেউ যদি কিছু করে যে না ও তো লাইসেন্সিং চেঞ্জ করছে আমরা তো এটা ইউজ করতে পারবো না পারবেন যদি আপনি ইয়েস এর ইয়েস মানে ইলাস্টিক সার্চের সার্ভিস কাউকে সেল না করেন আমাদের নর্মাল যে বিজনেস অ্যাপ্লিকেশন যেগুলো ধরেন বিজবুক বানাইছি বা ইনভেন্টারি সিস্টেম বানাইছি বা স্কুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বানাচ্ছি এটার জন্য ইউজ করতে কোনো সমস্যা নাই বিকজ উই আর সেলিং দ্য বিজনেস সার্ভিস উই নট সেলিং দ্য ডাটাবেস ইটসেলফ ঠিক আছে সো এখানে ক্যাচটা আর কি জিনিসটা আর কি ক্লিয়ার করে রাখলাম আর যারা আর কি ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে কাজ করতে চান এই জিনিসগুলো আসলে জানা থাকা উচিত হ্যাঁ লাইসেন্সিং ব্যাপারে জানা থাকা উচিত সো এই তো শেয়ার করতে চাইছিলাম দ্যাটস অল আই ওয়ান্ট টু শেয়ার যদি এইগুলোর উপরে কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ফিল ফ্রি টু রিচ মি আউট অ্যান্ড যদি নতুন কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে জানাবেন বিকজ আজকেও দেখছেন আমি কিছু কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার দিচ্ছি সিঙ্কোনাইজেশনটা বা এই সমস্ত জিনিসগুলো 
এগুলো কিন্তু অনেকে কোশ্চেন করছে এই জন্য অ্যান্সার দিছে হুম সো এই তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ